السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أمار دين دردي مسلم توحدي بحاي وبندقون أجكي وطنتو دخو بحركانتو ردائني بشكي سو قطع بدر جنو أبنا دي شامن حاجر هوئي چي ابون বাংলাদেশের একজন নাগরিক এবং মুসলিম হিসেবে এই কথাগুলি বলা আমার উপর অনস্বীকার্য এবং অপরিহার্য মনে করে কথাগুলি বলছি আমার প্রথম কথা হচ্ছে ওই সমস্ত জালেমদের উদ্দেশ্যে যাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না যে জালেমরা আজকে বাংলাদেশের ভোলা জেলাতে অবস্থিত একটি মসজিদকে ভেঙে চোরমার করে দিয়েছে শুধু ভেঙে চোরমার করে নাই মসজিদটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে এদের চেয়ে বড় জালে মার কে হতে পারে তোমরা কারা তোমরা কি মুসলমান নাকি তোমরা মুসলমানের পোশাক পরে ইসলামের লেবাস পরে ধর্মের পোশাক পরে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করছো তোমরা কি আর কিছু খুঁজে পাও নাই যেটা ভাঙতে হবে আজকে বাংলাদেশে হাজার হাজার খানকা রয়েছে দরগা রয়েছে মাজার রয়েছে যেখানে প্রকাশ্য কুবরি হচ্ছে যেখানে প্রকাশ্য শিরকি কার্যকলাপ দিন রাত অহরহ চলছে সেগুলি কি তোমাদের চোখে পড়ে নাই বাংলাদেশে হাজার হাজার স্থান রয়েছে দরগা খানকা মাজার রয়েছে যেখানে দিন রাত বেদাত চলছে সেগুলি কি তোমাদের চোখে পড়ে নাই হে জালেমের দল তোমরা কিভাবে একটি মসজিদকে ভাঙতে পারলে যে মসজিদে তারা চেয়েছিল আল্লাহ সুফান আলার এবাদাত করতে যেখানে চেয়েছিল শিরিক মুক্তভাবে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত করতে যেখানে চেয়েছিল তারা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নতকে উজ্জীবিত করতে সেই মসজিদটি তোমরা বেছে নিলে ভাঙ্গার জন্য তোমরা এত বড় জালেম তোমরা কারা তোমরা ইসলামের পোশাক পরে অন ইসলামিক কার্যকলাপ করছো তোমরা কি মুসলমান না তোমাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ না আজকে বাংলাদেশে হাজার হাজার স্থান রয়েছে যেখানে খোদা দ্রোহিতা চলছে জেনা মদ আরও কত কি অনৈতিক কার্যকলাপ চলছে সেগুলি তোমাদের চোখে পড়ে নাই সেগুলোর প্রতিবাদ তোমরা করো নাই তোমরা প্রতিবাদ করতে এসেছ তোমরা মুসলমানদের মসজিদ ভাঙতে এসেছ তোমরা মুসলমানদের মসজিদ জ্বালিয়ে দিতে এসেছ তোমরা কারা নাহিমিনাল খোজলান দুনিয়াতে তোমরা এত বড় একটা অপরাধ সংগঠিত করলে বাংলার বুকে অমুসলিমরা পর্যন্ত এরকম কাজ করতে সাহস পায় না হিন্দুরা এরকম কাজ করতে সাহস পায় না যে কাজ তোমরা ইসলামের লেবাস পরে করলে তার কারণ একটাই সেটা কি যে তারা তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করতে চায় শিরিককে বর্জন করতে চায় তারা সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বেদাতকে বর্জন করতে চায় সঠিকভাবে ইসলামী জীবন যাপন করতে চাই এটাই তাদের দোষ এটাই দোষ ওই মসজিদটার যার কারণে তোমরা সেই মসজিদকে ভেঙে ফেললে আল্লাহর কাছে বিচার চাইছি হে আল্লাহ এই জালেমগুলির কপালে যদি হেদায়ত লেখা না থাকে তাহলে তুমি তাদেরকে এমনভাবে শাস্তি দাও এই দুনিয়াতেই যাতে এদের অনুসারীরা এদের তল্পাবাহীরা সতর্ক হয়ে যায় এবং শিক্ষা পায় আমি আমার দ্বিতীয় কথা বলবো আমার প্রাণপ্রিয় তাওহেদি মুসলিম ভাইদের উদ্দেশ্যে 
যে আজকে আপনারা কেন নিষ্ঠুপ আছেন এই জালেমদের এই কর্মে কেন আপনারা নিষ্ঠুপ আছেন আল্লাহর ঘর মসজিদ ভাঙা হচ্ছে আপনারা কি চুপ থাকবেন এটা একজন মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয় মুসলিমদের জন্য শোভনীয় নয় তাদের চোখের সামনে মসজিদ ভাঙ্গা হবে আল্লাহর ঘর ভাঙ্গা হবে তারা চুপ থাকবে না আপনারা এই জালেমদের কালো হাতকে ভেঙে দেওয়ার জন্য আপনারা সোচ্চার হন প্রতিবাদ গড়ে তোলেন যাতে করে এই সমস্ত জালেমরা ভবিষ্যতে এরকম জুলুম করার জন্য আর কোনো দুঃসাহস না দেখাতে পারে আর বসে থাকার সময় নেই এই জালেমদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তুলুন এরা বেদাতি এরা শ্রিক করছে এবং একটা তৌহিদি মসজিদকে একটা সুন্নার উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদকে তারা ভেঙে ফেলছে এদের বিরুদ্ধে চুপ থাকার আর সময় নেই এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তুলুন আমি তিন নম্বর কথা বলবো বাংলাদেশ প্রশাসনকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সরকারের কাছে আমি অত্যন্ত জোরালোভাবে দাবি করব যে আপনার দেশে যেখানে আপনি রাত দিন পরিশ্রম করছেন শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের জন্য যাতে করে সকল মানুষ সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারে আপনার এই জমিনের আপনার এই 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 দেশের বুকে আপনার এই এই দেশের বুকে যারা নাকি আজকে এত বড় একটা অন্যায় কার্য সংঘটিত করলো আল্লাহর মসজিদ ভাঙ্গার মতো দৃষ্টান্ত দেখাতে পারল আপনার কাছে জরুরি দাবি করছি যে আপনি তাদের এই সমস্ত লোকগুলিকে চিহ্নিত করে এই সমস্ত লোকগুলিকে বাছাই করে ধরে আইনের আওতায় নিয়ে এসে কঠিন শাস্তি দিন যাতে করে এই ধরনের অপকর্ম এবং জঘন্য কর্ম সংগঠিত করার দুঃসাহস আর দ্বিতীয় কেউ দেখাতে না পারে আমি আবারও বলব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকারকে যে আপনি এই সমস্ত জালেমদেরকে যাদের চেয়ে বড় জালে মার কেহ নেই তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে কঠিনভাবে শাস্তি দিন যাতে করে এই ধরনের দুঃসাহস আর বাংলার বুকে কোনো বেইমান দেখাতে না পারে যে আল্লাহর ঘর তার মসজিদকে তারা ভাঙবে এবং জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিবে আল্লাহর দিন শিখা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবে এটা যাতে আর দেখার দুঃসাহস দেখানোর দুঃসাহস আর কেউ না করতে পারে এই ব্যবস্থা আপনি গ্রহণ করুন